Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Вкуснятина» шоу выходного дня. Сегодня, как обычно, у меня на кухне и в эти выходные встретятся удивительные, талантливые, веселые люди, которые поделятся своим позитивом и, конечно, интересными рецептами. Я лишь вам напоминаю, что каждый день на телеканале «Астана» вы можете смотреть программу «Вкуснятина». Ну а мы начинаем! Итак, я с большим удовольствием представляю моих нынешних гостей. А это Мурат Мутурганов, а также Карима Мутурганова, артисты цирка, участники знаменитой семейной династии, можно сказать, мутурганчики. Здравствуйте, Карима, здравствуйте, Мурат. Да-да-да, вот так вы меня учите, и вот так, и вот так. И программа завершается. И я вдруг стала артистом цирка сразу. Дорогие друзья, у вас определенный набор продуктов. Масса фантазий и навыков. Это продукты по вашему заказу. Соответственно, наши участники готовят свои авторские блюда. Называют они их также самостоятельно. Это соревнование не на время, а лишь на качество приготовления и на, так скажем, подачу блюда. Потому как оценивать наших участников мы приглашаем судью высшей категории повара международного класса Рассела Рексдейла. И все у нас как бы традиционно, но каждый раз я жду от гостей новых приколов, новых шуток, новых сплетен если что, да. И, конечно же, новых рецептов. А, Мурат, ты не первый раз у нас в гостях. Ты можешь... я, не первый раз. я не могу вспомнить, с кем я соревновался. По с, с Муратом Аспановым. А, с Муратом? Не с Романом? Нет, с Муратом с Аспановым. С, с Романом, может быть, где-то в другом да, да, месте. Да, да, да. Согласна, согласна. У тебя был... Теска, да, да, да. Теска. И кто победил в прошлый раз? А, не вот. знаю. Сегодня да. однозначно победителем буду я. Что Карима, это, 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 это участь, да, старших братьев. Вот. Так что, ну, можно приступать. Ты знаешь, победителем будешь ты, а победительницей будет Карима. А вот так да. будет хорошо. А приз это ценный сегодня, интересный? Приз а, сегодня у нас зрительских симпатий, а также звание лучшего кулинара программы «Вкусняйте». А, ну я тогда не участвую. Все, ну все, все, вот смотрите. Кроме денег, его ничего уже давно не интересует. Называется «Вернулся». Да, вернулся. Да. Карима, расскажи, что ты будешь готовить. У тебя здесь грибы, морковь, лук, перец, мясо, фасоль. Мясо с овощами. Замечательно. Есть какое-то направление, часто ты это готовишь, или это быстрое блюдо, горячее блюдо? Там? А, оно не так быстро будет готовиться, потому что мясо надо будет потушить. Угу. Но я думаю, очень вкусно получится. Я верю Я готовлю это. третий раз. Да? Вот, Треть... да поэтому... Я всегда болею за девочек на кухне, когда они соревнуются против мальчиков, особенно когда Скажи, мальчики а, вот так, так вот с ножами общаются. Давай, я включу да. плиту. Максимально, да? Да, да сразу да. на разогрев. Вот растительное масло. Угу. Карима, а ты вообще часто готовишь? А, не так часто. Мама все? Да, в основном мама. Ну вот замечательно. Ты когда мама не успевает, я помогаю. Ну то есть ты как хозяйка, как угу. будущая хозяйка, спокойно к этому, в общем, относишься. Приступай, Карима, я пойду посмотрю, что твой брат делает с луком. Я хочу поплакать. Поплакать хочешь? Поэтому я нарезаю лук. Не Нет, я хочу поплакать без боли, хочу. Да? Хочу поплакать без боли. Значит, изначально... Посоветую всем телезрителям, кто сейчас смотрит, изначально перед тем, как приготовить любое блюдо, нужно разогреть сковородку. Я думала помыть руки. Да, Нет. ты ее разогрел уже. Вот, разогреваю. Вот что значит. Разогреваем говорить. на семерочке, если это тефаловое покрытие. Так. А затем скидываем уже на троечку, чтобы так. пища не пригорела. И, конечно же, используем по возможности оливковое масло, но если не получается, то можно и подсолнечное. подсолнечное да. да. Все понятно. Ты гурман? А, да нет, наверное. Скорее всего, нет. А Скорее что любишь всего, нет, есть? но люблю поесть что-то очень полезное. Полезное это я подозреваю. Подозрев... Под... Подозреваю. Вот, вот это лучше, да. А, под словом супы. Полезное. Супы, так. Каши. Супы, каша обязательно, конечно же. Что-то такое не жареное, не острое, не... Скажем, не жирная. Я не буду готовить. Значит, ты за призы готовишь, а Почему? Это же блюдо я должен приготовить для нашего судьи. Я же самого не буду кушать. Да. Многие люди на планете почему-то любят именно жареное. Нет, мы тогда можем тушить. А, можно потушить, да? Да, если хочешь. Тушим быстрее. Тушим. Все, потушили. Все, потушили, все, оно полезно. Так, на тройку не сбросили, мы самое главное. Боже. У тебя в школе по математике, по физике и по всем точным наукам были пятерки, да? Наверняка, наверняка. Наверняка, не да. помню, я это не получился, помню. да? Но лук мы будем резать мелко, для того, чтобы он не попадался потом... На глаза. На глаза, да. И не, и не только, плакало, только, и не да, только чтобы вкус оставался. Ну давай тогда я мелко порежу лук. Что он ну, такой да, хорошо, получился, хорошо, да? да? 
Карима, вот как твоему брату можно верить? Я говорю, лук, лук будем резать. Мелко. Мелко порезать лук. Я ем только, я ем только здоровую пищу. Пол-литра оливкового масла. Сейчас я мелкий лук пожарю. Да вообще, я не знаю. Хорошо, я помогу, конечно. Скажи, Рослада, а бывало ли, чтобы ты соревновалась с кем-то? Ну, да, бывало, когда еще не была ведущая этой да. программы. А меня кем? приглашали. С Муратом Османовым. Я тоже соревновалась с Муратом Османовым, сейчас с Ильей Урозаковым я соревновалась. вот. Ну и жду приглашений, я готова к соревнованиям. Хорошо, ну а как насчет, если сегодня это попробовать? Так, да, я уже чувствую, что у меня это здорово получается, по-моему. Ну что ж, здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня у нас новая передача, которая называется «Вкуснятина со мной, с Муратом Матургановым». У нас в гостях, у меня сегодня в гостях... Совсем не знакомая мне Карима Матурганова. А вот они и... так всегда, вот родственников <с тащат <с на телевидении. Вечно так. Да. Ну и, конечно же, бывшая ведущая передачи «Вкуснятина». Ведущая не бывает. Не бывает? Нет. Хорошо. Ведущая в прошлом. Да. Передача «Вкуснятина». Да. Сегодня готовят что-то очень необычное. Жареный лук. С жареным луком. Со сметаной и шампиньоном. Так, ты знаешь, пока, я, э, пока ты фантазируешь, пока ты мечтаешь, пока, пока ты меня мечта, подсиживаешь пока, практически, вот, вот это, да. пока ты меня подсиживаешь, а у тебя, кстати, это здорово получается, я даже задумала, а, задумалась о том, а не пойти ли мне работать в цирк. Вот так вот. Да. По Поменяться, ну, да? У меня там роль Может, мы сделаем реалити-шоу, поменяемся на какое-то время профессиями? Да без проблем. И без проблем. Посмотрим, кто лучше Я просто представляю, как я буду стоять на плечах, например, ваших коллег по цирку. Да. 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 Сколько травм будет да, у людей. Да, мне кажется, нет. Да? Почему? Ну все хорошо тогда. Все зависит от Мы же подготовки. Практически с Каримушей одинаково. Мы также будем с ней ходить. И потом поклон. Но главное, чтобы поклон уже отлетел. Главное, чтобы папа-то был счастлив, что у него такой Мурат Матурганов. Я скажу. Вас гордится практически. Но лук я все-таки измельчу, конечно же. Я думаю, хватит, да, лука? Или еще надо будет колеть? Нет, я еще не буду мельчить больше. А то я чувствую, я точно без работы останусь. Вот у нее уже пошла жарко, мы опаздываем такими темпами. По графику. Не торопитесь, у меня мясо. А, у тебя мясо, да, хорошо. Не торопитесь. Да. А у нас а просто можно... лук, от которого мы не плачем почему-то. Совсем мелко лук? хочешь? Но это такой специально вымоченный лук не, в соленой не воде. Интересно. Специально для наших гостей. Интересно, интересно. Чтобы они не плакали. То есть вы хотите, чтобы ваша передача всегда была позитивной? Да, без слез. Вот так вот. Это а как... бывали, кстати, бывали ли травмы? Ну, конечно, гости Серьезно, иногда да? резали, да. Да, вот я даже более скажу, были ожоги. Mm -hmm. А судя по моим рукам, так, так, это, так это вообще практически. очень часто. Mm -hmm. а, То есть все-таки у вас все по-настоящему, значит? А вы, не ну, так, что гости приходят, не так, бывает, что гости редко, приходят, я, а, я разговариваю, не перебивайте. Не так, что... Извините, не перебивайте его, он недавно в роли ведущего еще не выговорился. Крышко! Жонглируем крышкой. Извините, а вот а эту жонглируем, крышку жонглируем. можно? Вот так вот? Ох, ох. Отлично, фрисби. Оп, отлично. Только вот так не надо было, если не в шею. Да? Конечно. Ой, что-то она вот маленькая. Ну, маленькая, ну, это маленькая вот. ничего, нормально. 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 Нет, нормально, я к тому, да. что у вас все по-настоящему так, что гости приходят, и, и ты, например, говоришь, так, сегодня ты готовишь вот это, вот это, вот это, как будто это ты сам придумал. Такого нет, да? Нет, абсолютно. Все, все по-настоящему. Конечно, у нас... Я вот пришла сегодня вот, на запись. Мы пришли, и мы говорим, нам нужно то, то, да. то. Нам нужна сметана, специи. Да, еще домой горош. вы несете, как я поняла, потому что ты нет, по 6 килограммов что... всего заказал. А, вот, нет. Сказал, вы по 100 грамм выложите, а все остальное в пакет с собой. Хорошо. Единственное, мы не придумали название моему блюду. Я не знаю, так как это блюдо готовлю за тебя я, и Карима как-то странно на меня смотришь, что типа, почему ты помогаешь моему брату, а я тут, я думаю, мы назовем его подмена. Подмена? Да. Подмена, хорошо. Ну, там могут быть потом по ходу варианты разные. Куриная подмена. Куриная подмена вообще тема. Куриная, куриная подмена. подмена в сметане. А мне тоже Звучит как салат. куриная котлета. Да. Но куриная Карима, подмена. ты знаешь, я думаю, что я к тебе приду сейчас. Не знаю, уж возьмешь ли ты меня к себе работать. Жарьте, пожалуйста. Все, да. Спасибо. Ну, нет, у меня просто еще рано что-то резать. О, Карима да. уже закинула, тонко настругала мясо а и что закинула. Масло ну да. ничего, маслу свойственно испаряться, впитываться и все такое. Так, меняем доску угу. на чистую. Расскажи, Карима. Ты счастлива от того, что, наверное, ну, много лет назад у тебя даже не было выбора, кем ты станешь в будущем. Родители а, уже определили ваше будущее, выросли в цирке. Сейчас ты счастлива от того, что у тебя такая профессия? Ты артист цирка. 
Ну, сейчас уже, так как уже осознаю все это, думаю, да. Я а... даже не представляю, чтобы... Кем бы я была бы, если бы не цирк. Да? А... <связать> Есть ли какие-то такие вот увлечения, и а, порой ты понимаешь, что можешь ты там совмещать? Например, ты там хорошо пишешь, или хорошо mm. поешь, или вышиваешь, ну, или... Ну, ты, ты, такие мелочи, да, вышиваю, или <связать> что-нибудь такое, в основном я люблю петь. Кроме вышивания, поделок, ручной работы, ты говоришь, что любишь вот, петь. Да, но только у меня не получается. Поэтому... А почему вот брат не поможет, столько а звезд он поможет, он знаком... Сам... Заниматься, а. развить себе талант. Да как? Как? Не хочет, так, это, это просто так. Я балуюсь просто. Но получается? Нет, у тебя совсем или? никак. Поэтому. У нас сейчас собачка есть, мы недавно приобрели Ты лабрадора. Мне это нравится я вообще. Поеду. С темы, с темы нет, нет, я, я люблю петь, он вспомнил про собачку. Нет, 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 я объясню. Просто когда она начинает беситься, и ничего не помогает, даже плетка, то мы просим Кариму запеть. И она просто убегает в какую-то там прячется в шкаф. То есть этот лучший вот метод Крема. успокоить Спой, собаку. Нет, нет, нет. Ну, ну да. что, сейчас оператор бросит камеру, мы просто скажем, мы больше не будем это снимать. Как интересно, мне, а мне кажется, у Каримы может это все получиться. Ну, может быть, если как-то развить, но я пока что об этом не думала. Карима, как, э, давай, давай резать, пока как, как устроен Пошел? твой день? Ты работаешь как в Как устроен цирке. этот мир? Что Ой, имеем это, не это, твори. Этот, этот Дима Билан, он везде. Ну а что? Очень талантливый молодой Давай, человек. я буду резать лук. Только, эм, а ты, морковь, только скажи мне как. Лук покрупнее. Лук покрупнее, я хорошо. Покрупнее. Давай, наверное, даже вот так вот, да. в восточном стиле. Ага. Как устроен твой день? Молодая, красивая девушка, но при этом работает в цирке. Я знаю, что... Столько тренировок у Крима, это ужас. У нее Нет, подожди, не я знаю, но вообще цирк – это адская работа. Это, это адский ужас. труд. Да, вот особенно последние два года Крима просто не, не вылазит с манежа. И целыми днями только делает, что репетирует, но ну, в номер готовит. Тогда, что я делаю. Рассказать? Да. Можно вот расскажи, расскажи, да, Хорошо. как устроен Просыпается день Просыпается Крима в два часа дня. Неправда. Можно я расскажу? В час тридцать я звонила, час 30, она да. В час тридцать, хорошо. Затем она открывает страницу в социальных сетях. Мы не будем не говорить правда. каких, потому что это реклама. Так, ладно, дальше он заметил. Проверяет, кто ей написал, кто там ей что передал, кто ей подмигнул или еще что-то. Кто ей прислал правда. фотографию. Затем в три часа она идет завтракать. Не готовить завтрак, а завтракать. А кто готовит Который завтрак? мама уже давно приготовила. Так. И она уже, эта каша, 30 раз остыла и подогрета. Потому что уже я позавтракал, стал. Затем она звонит другу своему. Так. И говорит, что в кино идем все? Нет. Что там новенькое в кинотеатре? В 6 часов они идут в кинотеатр. Затем в 7 часов, или ну во сколько заканчивается фильм, они идут кушать. А вот дальше я не знаю, Ларин. дальше что происходит, потому что они где-то тусуются, где-то танцуют. Ты ешь всего два раза в день. Ничего жалко. Ну, в общем, день проходит у меня ужасно. Карима, ты кайфуша? Я? Да. Ну, он так рассказывает, что спишь, встаешь. Ну, насчет сплю, я, не, не, я немного сплю, он обманывает. Ну, хорошо, но как бы, пока ты любишь эту жизнь и наслаждаешься ей, или это все-таки не так? Когда Нет, ты но... бываешь на работе, когда вы репетируете? А, на работе? Ну, объясни насчет, насчет работы, но лучше у него спросить. А сейчас может, Нет, так, ну, да. так, Дело в том, что мы артист цирка, мы не можем мы как, постоянно работаем как в театре придумывать каждый месяц какой-то новый спектакль. Мы ну, готовим да. номера, ну и потом лет 7-8 гастролируем. Просто Но надо потом. же себя в тот ну, да, Нет, ну понятно. Это да, конечно. Это, это да. Ну, Я хочу раньше в детстве... Угу. Так, поддерживаю. Раньше Сколько? в детстве мы тренировались ну где-то по 5, по 4, по 6 часов. Как по настроению все. Не mm -hmm. было такого, что... В О, цирк мы все, все зависело, да, от... А сейчас немножечко, честно, немножечко расхалтурились и поменьше. Уже все умеете? Поменьше. Не, не в этом дело. Нет, в цирке нет такого, все умеешь. В цирке всегда надо поддерживать, это правильно. Uh -huh. Ну, просто вот, ну, не знаю я, может быть. Может быть, чуть-чуть подустали. Все-таки а 20 лет. папа разрешает дома говорить о работе? Или наоборот, как это разрешает? Он все... только об этом и говорит дома. Да? Живет он обижает, да, мы не только... говорим о работе. То есть вы номера придумываете? Мы можем завтракать, что? он может подойти, но фокус на нас тренироваться просто, да. Вот как в фильме... А вам это не мешает или маме? Ой, это... Это, не, это не... очень мешает, Аделя. Это Но, очень мешает. Так как папа живет вами, вы живете, наверное, папиными фокусами, приходится как-то находить компромисс, да? Ну, нет, ну, конечно, конечно, все это в итоге как-то все переходит в шутки. Нет, Но... если новые фокусы, нам интересно. Да? Это если он один тоже фокус показывает по несколько раз. Ну, конечно, не получается. Смотрите, дети, морковка! Оп, нету морковки! 
Именно так. Скажи, пожалуйста, вы всегда были так дружны с братом? Особенно, когда вы были вдалеке от родины. Он да. всегда твой лучший да, друг? Да, на самом деле, да, с самого детства он всегда ко мне хорошо относится. Даже когда а, мне было лет 7, а нет, побольше, он ходил в ночной клуб с друзьями и брал меня с собой. И, и повсюду голые стриптизерши, мальчики. А я рядом с ним за ручку и сидела, смотрела. Он врет, очень врет. Нет. Как я мог тебя в 7 лет водить Тогда в стриптизер? у меня в 7 лет, вопрос. нет. А, Где-то в 10 лет. Ты только что сказал, в 7 лет. Я говорю, ошиблась. Значит, тебе уже 17, мне 12. Ну вот, ну так, лет. через эти сейчас ну, это тоже... 12 лет. 12 лет я ходила в клуб. А то я думала, ты в 11 там со стриптизершами. Какие разные дети у артиста цирка. Ты же надо же постараться. Так. Я решила... что-нибудь порезать? Можешь пальцы порезать свои? Я думаю, что... Я вот просто решила тебе помогать, раз уж взялась, раз уж услышала крик о помощи. А у тебя, кстати, роль ведущего шикарно получается. Да? Я знаю, что помимо того, что ты артист цирка, угу. помимо того, что ты клоун, угу. ты еще и сегодня стал Ой. примерять на себя роль конферанса. Ну, да, решил попробовать. Почему как получается нет? быть ведущим? Ну, на сегодняшний день получается неплохо, но... Иногда не хватает, конечно, немножечко словарного запаса. Да? Это, очень, это очень важно, когда особенно импровиз. Когда ага. тебя раз что спросят, и, и ты в стопор. Поэтому, а, ну вот совет всем начинающим ведущим, наверное, побольше читать, читать, тогда будет легче. А во время ваших гастролей 15 или 10 лет, сколько вы гастролировали? Ну вот так вот непрерывно было лет, лет 15. Сем Семейные да. такие Лет 15 вот мы уехали. И это была началось, Европа? Началось, сейчас скажу, даже могу сейчас вспомнить. Началось это Давай. в Риге. Так, интересно. Рига, Минск, потом мы уехали в Кишинев, потом уехали в Париж, потом вернулись... Это ты куда есть? Это когда вот длительно. Это, вот это. это нюх он свой отмечал в клубе. В клубе он. Без тебя. Рига. Минск. Минск. А потом, конечно, жареное есть не может человек с 7 лет по клубу. А, мы очень долго были просто в Малайзии и в Таиланде. Мы были полтора года, что? Вдвоем. Вдвоем. Вот, кстати, это был первый опыт, когда мы ехали вдвоем. Что было в этот момент с родителями? Переживали. Вот, кстати, вот в этот момент, именно вот в этот момент, когда мы ехали в Малайзию и в Таиланд, папа начал увлекаться фокусом. Потому что мы же всегда втроем, ага. а тут он раз, и остался один. Ага. И думают, почему мы не освоите новую профессию, пока дети ага. наслаждаются свободой. А скажите цель э, вот, клоунессы, клоуна, рассмешить, удивить или оставить Адель, просто цель приятное? сейчас одна, лук подгорает, пожалуйста, займись. Э, вот грибами. Да, грибами. А, все а цели мы расскажем чуть позже. Так, все я делаю, все, конечно же, как мне говорит Мурат. А ответь, пожалуйста, Кариму в честь папы назвали? Да, кстати, конечно, да? конечно. Он ждал, я должен был родиться, она должна была родиться первой, потому что я тогда, быть тогда не, было, не было УЗИ, и определяли по форме живота, по сердцебиению, и, в общем, должна я дол девочка. должна была быть... Да. А кто знает? Вышел я. Такой непонятный вид. В общем, ждали девочку, и папа вот уже придумал имя Карима, Карима Каримовна, прям. И тут на тебе, мама говорит, рождается сынок, ну, которому она была тоже рада. И Куда первый уже? признак по, по тому, что она определила, что, что я мальчик, когда ну, ну, это... очень трудно а, были роды, знаешь, я тебе расскажу, и виноградная гость вот это вот, вот, опухшая все, мы его Да. Ой, ну ты знаешь, Карима, ну я вообще поражаюсь, какой у тебя скромный брат. Ну все их тренеры сказали, что у него опухшее достоинство. Это у каждого рождается. Виноградную гроздь, ну это же надо же. Это мама так не сказала. У каждого. Карима, скажи, у тебя висела виноградная гроздь, когда ты родилась? У меня тоже Висела. Я не знаю, чем пиарится. Вот. Брось у него винограда. И меня назвали в честь дедушки. О, папа, папа нашего папы зовут Мурат. Поэтому я Мурат Каримович. Тебя Мускат хотели назвать за виноградную гроздь. Просто Мускат. папа уже говорит, ну ладно, над пацаном не издевайся. Да. Давай. Красивое имя Мурат. В общем, папа мне был не особо рад, когда появился. Да неправда. Да просто он часто говорит, что подстегнуть. Нет, он не говорит часто. Но ты папина дочка, да, Карима? Да. Абсолютно. Да. Наверное. Я знаю, что... Э... В этот момент можно пустить какую-нибудь трагическую мелодию? А, давай. Когда вот я говорю, что... Наверное, отец тебя любит больше, Нет, нет когда нет, я наоборот, говорю, что папа не рад. А, не папа, рад. папа не рад был тебе, ту -ту -ту -ту. да. А тебя папа любит больше, да? Ту -ту -ту -ту. Ты не нужен в этой семье. Ту -ту -ту -ту. Грустный клоун.
Слезу чернильную. Нет, нет, нет. Пьеро. Следующая серия. Как сериалы турецкие вечно заканчиваются. Нет, тогда закончить сериал нужно было вот так. Ты не нужен в этой семье. И ты должен у меня переспросить. Я не нужен? А, да. Я не нужен в этой семье? Ты не нужен. Еще раз спросите. Смотрите следующий Да, да, и все. Нужен ли он этой семье? А нужен ли он? Вы узнаете. Еще 600 серий будем выяснять, но у нас время ограничено. Мурат Матурганов, талантливый артист, ведущий конференц, телеведущий. Но и прекрасный повод. кулинар, да, да он да, уже наоборот. приготовил, посмотрите, зажаренная курочка с луком, грибочки, все, что он не ест, овощи, э, морковочка, все камельфо. Наготовил меня. Пожалуйста, специи, да? там уже разберитесь как-нибудь сами. А у меня еще, а ну, тушится. А у Каримы тоже все готово. Угу. Сейчас вот так. Как назовем свое блюдо? Сейчас мы уже будем закидывать. Я а думаю. у меня же у куриная же подмена быстро? мы же решили. А, а да, куриная это подмена это в сметане. Карима, а как ты назовешь свое блюдо? К жареному мясу закидываем. Хоп, лучок, крупно порубленный. Как ты назовешь Все, свое блюдо? Что-то я не подумала. Не подумала что-то ты? Так, ну смотри, ну у нас тут основная тема нашего разговора была, что ты-то любимая и нужная. Но ведь мама-то меня любит. А там-то подмена. Но ведь мама-то меня любит. Мама тебя любит. Мама тебе это сказала, чтобы ты не расстраивалась. Ух, Адель, а? Ну что, я правду всегда говорю. Ты я... сам все рассказал. Вот именно что. Вот в следующий раз, когда пригласишь меня, я приду с тигром сюда. <гас> я придумала. Я придумала. Тигром. Вот тебя брат, не знаю, оклеветал, не оклеветал, или правду нам рассказал. О том, что просыпаешься ты где-то... Это потом. Да, в конце. К обеду, да? И э, обычно на завтрак едят кашу, а на обед уже едят вот такое вот жареное мясо. Я думаю, mm -hmm. что завтрак у Каримы должно называться это блюдо, потому что как бы его принято подавать на обед, но это то время, когда ты просыпаешься. Слушай, ну Аделя фантазерка прямо. Ой, ну хоть какие-то плюсы во мне есть. Завтрак у Каримы – это тушеное мясо с овощами в соевом соусе. Посмотрите, она сейчас уже будет вливать. Практически готов. То же самое могу сказать и о моем блюде, которое готовил... Мутурганчик знаменитый, да. А курица с овощами, с тручками фасоли тоже практически готово. А это блюдо называется куриная подмена. Если два блюда готовы и им осталось только прийти в кондицию и получить долгожданную форму на тарелке, это значит самое время пригласить нашего судью кулинарного поединка Рассела Рексдейла. Встречайте! Рассел Рексдейл – повар международного класса, знаток высокой кухни и целитель домашней кулинарии. Рассел не только профессиональный повар, но и преподаватель в высшем учебном заведении. Рассел Рексдейл у нас в гостях, и он оценивает блюда а, мутурганчиков. Это Мурат и Карима Мутургановы, артисты цирка, участники знаменитой семейной династии а, мутурганчики. И вот они приготовили два блюда. Это блюдо курица и овощи. Называется куриная подмена. Куриная подмена. Курицу нарезать ломтиком, овощи средним кубиком. Обжарить на оливковом масле лук, затем куриное филе. Посолить, поперчить, добавить к зажарке морковь, обжарить, выложить грибы и тушить до готовности. Затем к готовому блюду добавить горошек и все перемешать. Подавать куриному рагу, сметану и зелень. Угу. А это блюдо называется «Завтрак у коремы». Завтрак у коремы. Овощи и грибы очистить и нарезать соломкой. Говядину нарезать, как на бестроганов. Замариновать ненадолго в оливковом масле, специях и лимонном соке. А затем обжарить до золотистой корочки. Затем к мясу добавить лук, морковь, грибы, болгарский перец и обжаривать все поэтапно. А в конце приготовления посолить, поперчить по вкусу, добавить стручковую фасоль, залить соевым соусом и тушить 7 минут, закрыв сковороду крышкой. Mm -hmm. Пожалуйста, пробуй два этих блюда. К этому блюду прилагается сметана. Какой с, 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 э, просто, сметана? Просто сметана. Можно тушить в сметане, можно смешать, а можно... Вот рассол... это или это? Вот это. Вот это. Вот ага. так вот. вот так. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, можно, можно. Да, вот mm -hmm. так вот. А это не обязательно пробовать. Я сейчас... А, секундочку, секундочку. Вот это, вот это, это Секундочку. Mm -hmm. Секундочку. Mm -hmm. Так. Давай да. я помогу раз, я поухаживаю за тобой, mm -hmm. чтобы грибы... Вкусно, вкусно. Вкусно? Конечно, вкусно. Mm -hmm. Ты знаешь, Рассел, если бы ты знал, кто это готовил, ну, по правилам нашей программы, да, повар не знает, кто готовил очень, какие очень, блюда. Очень, эм, трудно понимать. Да? Да, очень. Но я рада, что тебе понравилось. Так? Mm -hmm. 
Zo, dus ja, pro wat dit. Oei, interessant. Сочтите залезть. Матурганы всегда все делают хорошо. Да, да. Все, все Это очень у них хорошо. семейное, конечно. Да. Но выбирать победителя нужно сегодня одного. Скажи, что руку свело, что ли? Не пойму, что у него с рукой. Куриная подмена или завтрак у каримы? Какое блюдо сегодня победит? Это очень красиво. Это тоже очень красиво. Сейчас я попробую. Попробуй, пять. пожалуйста. Распробуй хорошо. Это, это просто дело принципа, ты знаешь уже. Та -да -да. Там, там, там. Я люблю Америку. Очень. Mm -hmm. Очень люблю. Карима будет замуж за американца, она обещала. Mm -hmm. Mm -hmm. Мне не кажется, это самое вкусное. Готовила его я <смех> под <смех> замечательным руководством Мурата Матурганова. Это Браво. блюдо, которое готовил Мурат сегодня. Да. Карима, я думаю, что нам не время расстраиваться. А ты еще сможешь а, улучшить все свои кулинарные навыки. Тем более, что у тебя есть мама, это лучший учитель. Но ты знаешь, пос посмотри, как ему на него. Ему необходимо вот этот маленький минут славы. Как необходимо. Ну, ну, так тяжело человеку. Yes, yes, я говорил, что увидел. <смех> ну, пускай, правда? Мы не расстраиваемся. А все зрители нашей программы ликуют, потому как у них есть еще два оригинальных рецепта от знаменитых звезд. И думаю, что они получили а, так же, как и Мурат, <смех> массу <смех> позитива, веселья. И все вместе ес, ес, били посуду вместе с Муратом. Хотя за Кариму а, также болели многие. Я с большим удовольствием вручаю тебе этот торт! <смех> Каримушечка, тебя я поздравляю с твоим участием и с тем, что сегодня у тебя великолепно получилось приготовить восточное мясо. Я обожаю цирк. Ничего не вижу, друзья мои. Не надо ничего видеть, уже все. Вот. Я обожаю цирк и а, преклоняюсь перед теми людьми, кто посвящает свою жизнь цирку, этому великому искусству и мастерству. Но видите, как сложно быть клоуном, рассмешить тех, кого не рассмешить практически невозможно. Всем приятного аппетита, сладких лиц и побольше улыбок на шоколадных фейсах. Приятного аппетита. Увидимся с вами на телеканале Астана.